యా డైజెస్ సిస్టంలో పార్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయో చూస్తాం మౌత్ నుండి ఆనస్ వరకు నెక్స్ట్ మరి డైజెషన్ ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుంది అని చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఫుడ్ అనేది రెండు రకాలుగా డైజెషన్ జరుగుతుంది సో ఒకటి వచ్చేసి ఫిజికల్గా క్రష్ అయిపోతూ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సబ్స్టెన్సెస్ కెమికల్గా మాడిఫై అవుతూ ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పల్లి పచ్చడి చేయాలనుకుంటే ఏం చేస్తాము పల్లీలు వేయిస్తూ ఉంటాము సో అవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి కదా పల్లీలు నెక్స్ట్ ఇంకేం చేస్తాము చింతపండు ఇంకేదో వేస్తూ ఉంటాం దాంట్లోకి జీలకర్ర అది వేస్తున్నాం అవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి సో ఏం చేస్తాం మిక్సీలో వేసి ఒకసారి తిప్పేస్తాం అంటే ఆ కాంప్లెక్స్ మాల్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా చిన్న 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 మాలిక్యూల్స్గా అయిపోతూ ఉంటాయి సో మరి జ్యూసీ జ్యూసీ కావాలంటే ఏం చేస్తాం దాంట్లో నిమ్మరసం పిండడమో లేదంటే చింతపండు రసం వేయడమో లేదంటే వాటర్ పోయడమో చేస్తూ ఉంటాం అంటే చూడండి అది మొత్తం కూడా మంచిగా కావాలంటే దానికి మనం లిక్విడ్ పోర్షన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం ఫిజికల్గా కూడా మొత్తం క్రాస్ చేయడం జరిగింది రైట్ సో ఇక్కడ కూడా మన బాడీలో మనం తీసుకున్న ఫుడ్ డైజెస్ట్ కావాలంటే ఫస్ట్ మనం పళ్ళతో మొత్తం కూడా క్రష్ చేస్తాం అంటే కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ మొత్తం కూడా సింపుల్ సబ్స్టెన్స్గా అంటే కంప్లీట్గా సింపుల్ కాదు సో పెద్ద పెద్ద మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ కూడా కొంచెం క్రష్ అవుతూ ఉంటాయి నోట్లో ఓకే నెక్స్ట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆ విక్క నుండి ఏంటి ఈసో ఫిగర్స్ నుండి స్టమక్లోకి వెళ్ళిపోతాయి సో అక్కడ ఏమవుతుంది మనకు అని చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ కెమికల్ డైజెషన్ అవుతూ ఉంటుంది సో కెమికల్ డైజెషన్ అంటే ఏంటి కొన్ని కెమికల్ లిక్విడ్ లైక్ కెమికల్స్ అనేవి కూడా ఆ ఫుడ్కి యాడ్ అయిపోయి ఇంకా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసేస్తూ ఉంటాయి సో అబ్జార్బుల్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటే మన బ్లడ్లోకి వెళ్ళేటందుకు ఎంతైతే చిన్న కావాలో అంత చిన్నగా చేసేస్తూ ఉంటాయి ఆ కెమికల్స్ సో ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఎలా అవుతుందో చూద్దాం సో మనకి న్యూట్రిషన్ అనగానే మనం తీసుకునేటువంటి ఫుడ్ గుర్తొస్తుంది ఫుడ్లో ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాము మనం తీసుకునే ఫుడ్లో మేజర్గా ఉండొచ్చి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి సో మన అందరికీ తెలిసిందే ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఫ్యాట్స్ సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ న్యూట్రియంట్స్ అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉండే వాటిని ఏమంటామంటే మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్గా చెప్పుకుంటాము సో దీస్ ఆర్ ద మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ ఫుడ్ సో కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఉండేటువంటి మెయిన్ పదార్థాలు మన బాడీకి అవసరమైనటువంటి పదార్థాలు సో మరి ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ని తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆలు చిప్స్ తింటూ ఉన్నాను కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి దాంట్లో సో నోట్లో వేసుకున్నాను నోట్లో వేసుకుని ఆలు చిప్స్ డైరెక్ట్గా బ్లడ్లోకి వెళ్ళవు అవి సో ఎలా మరి కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి సింప్లర్ సబ్స్టాన్సెస్గా మార్చబడాలి సో మరి ఒక సింప్లర్ సబ్స్టాన్స్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే గ్లూకోజ్గా మార్చబడాలి సో ఈ యొక్క ఆలు చిప్స్ ఏదైతే తింటూ ఉన్నానో నేను లేదంటే ఆలుగడ్డ తింటూ ఉన్నాను సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్ళి చిన్న ప్రేగులోకి వెళ్ళేసరికి ఏం కావాలని మొత్తం కూడా గ్లూకోజ్ కావాలి గ్లూకోజ్ అయితేనే అది మనకి ఏంటంటే బ్లడ్లోకి వెళ్తుంది బ్లడ్ నుండి సెల్లోకి వెళ్తుంది మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది అంటే మనం తీసుకునేటువంటి ఆలో చిప్ యొక్క ఎండ్ చివరిగా ఎలా మారుతుందని చూసినట్టు అయితే గ్లూకోజ్గా మారుతుంది అంటే మనం తీసుకునేటువంటి ఫుడ్లో ఏదైతే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయో so it could be all it could be banana whatever it may be manam teeskune food lo unde atundi carbohydrate yokka end product ante mana blood lo ki vellalante ye vidhanga maaralano aa vidhanga maaradam maare padarthanni end product ga cheptuntam so carbohydrates ka end products indante glucose final ga glucose ga maartene blood lo ki velthundi blood lo cell ki cell lo velthara energy vastundi next protein yokka end products entan chusinatlayite అమ్మాయిను యాసిడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ సో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ఎక్కడికి వెళ్ళిన పీజీలోకి వెళ్ళినా కానీ ఈ టర్మ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కంపల్సరీ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి గ్లూకోజ్గా చేంజ్ కావాలి సో దీస్ ఆర్ గ్లూకోజ్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ద అమైనో యాసిడ్స్ సో అమైనో యాసిడ్స్గా ప్రోటీన్స్ చివరిగా అమైనో యాసిడ్స్గా మారితేనే ఎక్కడికి వెళ్తాయి బ్లడ్లోకి వెళ్తాయి రైట్ నెక్స్ట్ ఫ్యాట్స్ యొక్క ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే fatty acids fatty acids and glycerols so ee moodu kuda compulsory gurtu pettukondi so carbohydrates anevi glucose lu ga maarali so proteins anevi amino acids ga maarali fats anevi fatty acids glycerol ga maarali so ila maaradaniki emi avasaram aithe ikkada chusina ante di mana digestive system మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ద్వారా సో మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారం ఏదైతే ఉందో కాంప్లెక్స్ సబ్స్టాన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి కాంప్లెక్స్ సబ్స్టాన్సెస్ ఇస్ అండ్ ఇట్ సో ఇవన్న
डैजेषन की एवं उपयोगपड़ी डैजस्ट सिस्टम उपयोगपड़ता है डयजस्ट सिस्टम में एंटी मैं फिजिकल क्रश्चा फूड अदे विधि कैमिकल रियाक्षन अलाइते मन के सिंपल सबस्टा का मारत उठाई सो मरी इवन इला मारे एम उपयोगपड़ता है सम स्पेषल कैमिकल सबस्टा आर् प्रसेंट इन अवर् बाॉडी दे आर् का एंजाइम सो एंजाइम्स अट सो एंजाइम्स अटे सो दीज आर् दैमिकल सबस्टा विच कन्वर्ट द कांप्लेक्स फूड मेटीरिय इन टू दिंपल मेटीरिय आर् काल द एंजाइम्स मैं एंजाइम्स एक्टाई मैं बाडी में एक्चाई चूस नाइंड आफ ग्लांस ना वस्तू उठाइन सो दि ग्लांस विच आर् असोसीयेटेड वित् द डजस्ट सिस्टम आर् काल द डजस्ट ग्लांस सो डजस्ट ग्लांस एंजाइम्स वस्तना सो एंजाइम्स एम चुनाई कांप्लेक्स सबस्टा अंत मनकने फूड सिंपल सबस्टा मार्चे उ सो इवे दे असोसीयेटेड डयजस्ट सिस्टम का असोसीयेट काबी ग्लांस डयजस्ट ग्लांस का चुप्क डयजस्ट ग्लांस आर् द ग्लांस विच आर् असोसीयेट टू द डजस्ट सिस्टम इन आर्डर टू कन्वर्ट द कांप्लेक्स फूड मेटीरिय इन टू दिंपल फूड मेटीरिय और डिफ्यूजबल सबस्टा or called as a digestive glands right so mari digestive glands nundi em em enzymes vastayi weight paina pan chestayi chuddam so digestive glands vachesi first ikkada nundi start chestam so digestive system ikkada nundi start mouth to anus varaku start mouth nundi start ayindi anus to end ayipindi so ikkada nundi chuddam already cheptunnamu mouth anta tadi ga undadi kaaranam entante saliva ni secret avutundi so mana buccal cavity lo salivary glands anevi open avutu untayi सो मरी सलाइव सलाइवरी ग्लांस ना सलाइव वस्तु मरी सलाइवा एम उ फस्ट वे सलाइव इज डजस्ट ज्यूस कई आफ् डजस्ट अंत डयजन उपयोग ज्यूस ने डजस्ट ज्यूस का चुप्क सो मरी सलाइवा एम उ मैं नोर तड़ उ कदा सो ईक सलाइवा चूस नलीवरी एमलेज उ सलीवरी एमलेज अनेंटी एंजाइम आलरे एंजाइम चपाँ एंजाइम अंत कैमिकल सबस्टा एम चुनि कांप्लेक्स मेटीरियंपल मेटीरिय मार्चे उ सो इन मन सलैवल सालीवरी अमेलेज दीमटा ट्रयली अटा इक पी सैलैंट सो ट्रयली अटा सो ट्रयली चूस नो चूदा सो सिंपल मनकने फूड उ कॉबोहैड्रेट्स एवते उ सो कॉबोहैड्रेट्स एम चुनाव मोलटो शुगर्स मार्च मोलटो शुगर्स कन्वर्टी ट्रयली लेदे सालीवरी एमएलएज मन सलैवल उ मनकने फूड एदेद आ फूड कॉबोहैड्रेट्स उन्टे आ कॉबोहैड्रेट्स मोतम कन्वर्टी मोलटोज कन्वर्टू उ तीय चूँ नोट बिह्यम वेसको बाग नमल 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 बिह्यम कॉबोहैड्रेट्स सो एम हो बाग नोट नील ऊरी 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 सो आ बिह्य का तीय मारी तीय मार बिह्य कॉबोहैड्रेट्स सो आड़गे मारे सलाइव कल दलाइव कल दाटो कॉबोहैड्रेट्स एवं मोतम शुगर्स तीय मोलटोज मारी उ अटे वन कई आफ फिजिकल न्यूट्रिशन जी सारी फिजिकल डयजेषन जी अंड कैमिकल डयजेषन मन नोट जन सो बिकाज आफ दि प्रसन्न आफ दि ट्रयलिन इन दी सलाइव सो दिश द सो इक चूँ इक मन की ट्रयलिन अने आलइन इन नेचर आलकल अंत क्षार स्वभा को क्षार स्वभा अंत फूड की क्षार स्वभाव अने वस्तु सो मनकने फूड उबोहैड्रेट्स अने सलैवा उड़ेटी ट्रयलिन लेदे सालीवरी अमेलेज सो अदेस्टे मन फूड उ कॉबोहैड्रेट्स पैन पनचे मोलटो शुगर्स मारस्तू उ रईट सो फस्ट स्टेप डयजेषन अोट रईट नैक्स्ट इकडे एक्टर आई चूस स्टमक एंटर आईसोफेगस ना वे बट नो डयजेषन टेक्स प्लेस इन दसोफेगस बिकाज नो ग्लां आर प्रसेंट इन दसोफेगस सो अलमेटली टेटर्स इन टू द स्टमक सो मरी स्टमक चूस न गैस्ट्रिक ज्यूस उ गैस्ट्रिक ज्यूस अंत स्टमक उत्पत्ति एंजाइमाटि ज्यूस ने गैस्ट्रिक ज्यूस का चुप्को सो मैं दींप गैस्ट्रिक ज्यूस तो पट मन की हेचीएल उ हईड्रोक्ल्लोरिक ऐसी 
మరి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది అని చూసినట్లయితే ఫుడ్ మెసి మెటీరియల్ని అసిడిక్గా మారుస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్షారంగా ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం తీసుకున్నాడు ఫుడ్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ జారిపోతుందిగా ఆమ్ల స్వభావానికి మారిపోతుంది ఆమ్ల స్వభావం ఉంటేనే అక్కడ ఎంజైమ్స్ పనిచేస్తాయి ఆమ్ల స్వభావం ఉంటేనే మన ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా ఏమైనా ఉంటుంది చంపబడుతుంటాయి రైట్ సో ఇక్కడ ఈ హెచ్సిఎల్ అనేది ఈ యొక్క స్టమక్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇంకా ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని చూసినట్లయితే పెప్సిన్ అనేటువంటి వన్ మోర్ ఎంజైమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్లో ఉంటుంది పెప్సిన్ మరి పెప్సిన్ ఏం చేస్తుందని చూసినట్లయితే మన ఫుడ్లో ఉండేటువంటి ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విని పెప్టోన్స్గా మారుస్తూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ పెప్సిన్ ఏం చేస్తుందని చూసినట్లయితే మన ఫుడ్లో ఉండేటువంటి ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పెప్టోన్స్గా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ సో ప్రోటీన్స్ అనేవి కాంప్లెక్స్ సబ్స్టాన్స్ సో పెప్టోన్స్ అనేవి సింపుల్ సబ్స్టాన్స్ కాకుండా కొంతవరకు మనకి ఏంటంటే కాంప్లెక్సిటీ అనేది పోతూ ఉంటుంది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ప్రోటీన్స్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి సో పెప్టోన్స్ అనేవి కొంచెం వరకు మనకి ఏంటంటే విడగొట్టబడతాయి నాట్ ద డిఫ్యూజబుల్ సబ్స్టాన్సెస్ సో డిఫ్యూజ్ కావు కాకుంటే అంతకంటే ఒక మీడియం సైజులోకి ఏంటంటే మనకి విడగొట్టబడుతూ ఉంటాయి రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ద పెప్సిన్ ఎంజైమ్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ మన స్టమక్లో పెప్సిన్ అనేది పెప్సిన్ గుర్తు పెట్టుకోండి పెప్సిన్ గుర్తు వస్తుంది సో ఇక్కడ పెప్సిన్ అనేది ప్రోటీన్స్ని పెప్టోన్స్గా చేంజ్ చేసేస్తూ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంతేకాకుండా మనకి చిన్నపిల్లల్లో రెనిన్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో రెండు ఏం చేస్తుందంటే మిల్క్ని కర్డ్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అందుకే చూడండి చిన్నపిల్లలు వామిటింగ్ చేసుకున్నప్పుడు కర్డ్ లాగా బయటపడుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే బికాస్ ద రెనిన్ ఎంజైమ్ ఇస్ ప్రజెంట్ సో ఆ పిల్ల స్టమక్లో ఏంటంటే రెండు ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ చిన్నపిల్లలు తాగినటువంటి పాలని మొత్తం కర్డ్గా కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దిస్ ఆర్ రెయిన్ ఎంజైమ్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద స్టమక్ ఓకే స్టమక్లో ఉండే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ అని చూసినట్లయితే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ యొక్క స్టార్టింగ్ పార్ట్లోకి వెళ్తూ ఉంటుంది సో మనకి సో ఇక్కడ నుంచి స్టమక్లోనికి ఫుడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిందని చూసినట్లయితే స్మాల్ ఇంటెస్టిన్ యొక్క స్టార్టింగ్ పార్ట్లో స్మాల్ ఇంటెస్టిన్ యొక్క స్టార్టింగ్ పార్ట్లోకి ఏవేవి డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ని రిలీజ్ చేస్తాయని చూసినట్లయితే డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్లో మనకి వన్ మోర్ డైజెస్టివ్ గ్లాండ్ వచ్చేసి లివర్ అండ్ దెన్ ప్యాంక్రియాస్ సో చూడండి ఇక్కడ డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ వచ్చేసి సెలవెరి గ్లాండ్ నెక్స్ట్ స్టమక్లో ఉండేటువంటి గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లివర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్యాంక్రియాస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క డైజెస్టివ్ జ్యూస్ అనేవి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఆల్రెడీ సెలవరి గ్లాండ్స్ చూసాము స్టమక్ చూసాము ఇప్పుడు లివర్ చూద్దాం సో లివర్ నుండి ఏం విడుదల అవుతుందని చూసినట్టయితే లివర్ నుండి విడుదలయ్యేటువంటి ఈ యొక్క డైజెస్టివ్ జ్యూస్ని మనము బయల్గా చెప్పుకుంటాం బయల్గా చెప్పుకుంటాం సో మరి ఈ బైల్ ఏం చేస్తుందని చూసినట్లయితే బైల్లో మనకి ఏంటంటే ఎలాంటి ఎంజైమ్స్ కూడా ఉండదు నో ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బైల్ జ్యూస్ విచ్ ఇస్ సెక్రిటెడ్ బై ద లివర్ సో మన లివర్ వచ్చేసి ఈ యొక్క ఈ స్టమక్ పోర్షన్లో ఇటు రైట్ సైడ్ అనేది రైట్ సైడ్ పోర్షన్ మొత్తం కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ లివర్ చేత ఆక్యుపై చేసి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ లివర్ నుండి మనకి ఏంటంటే బైల్ జ్యూస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది సో మరి ఈ బైల్ జ్యూస్లో వచ్చేసి బైల్ పిగ్మెట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ బైల్ రైట్ ఒడిసే బైల్ జ్యూస్లో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే బైల్ రూబిన్ బైల్ వర్డిన్ అనేటువంటి కెమికల్స్ ఉంటాయి సో దీస్ బైల్ జ్యూస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాట్స్ ఇన్ టు ద స్మాల్ ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బైల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారంలో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ అనేది అయితే ఏదైతే ఫ్యాట్స్ ఉన్నాయో ఈ ఫ్యాట్స్ మొత్తం కూడా ఫ్లాట్ గ్లోబ్యూల్స్గా అంటే సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాట్ ఇది సో ఫ్లా ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్గా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇలా ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్గా చేంజ్ కావడాన్ని ఏమంటామంటే ఎమల్సిఫికేషన్ అంటాం ఎమల్సిఫికేషన్ అంటాం సో చేంజింగ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాట్స్ into the fat globules or fat small fat molecules is called as a emulsification this is done by the bile juice which is secreted by the liver so liver lo maniki gurtu pettukondi ee bile juice lo elanti enzymes undo the
bile juice. So bile juice lo elanti enzymes ane ondo. Just the fats ni fat globules ka convert jesse ondi. This is called as a fat emulsification anta. So ila change ite ne next enzymes so react ka oran ke anukulanga ondo dikka. Kabati first fat should be emulsified by the bile. Andi ke ne churandi. So jaundice anta. Jaundice ante kamer lo le dante kamer lo ondo ondo kada. So, a kamer lo ochina pori e di effect organ outun na just nante the liver effect outun anta. So, ila liver effect ay na pori inti mana ki pedal jepto unta ru oil food sisko dan jepto ru doctors kuda jepto ru oil food sani vidhi sisko. Oil ante inti fat outun dan lo. So, fat to unte pori dahar a disko nini liver e panji etle do. Jaundice sante liver function ay di correct ga unta. So, correct ga lena pori improve kala mana ki bile ane produce kala. It's not it. So, if you have a bile fat, we will convert the fat to the fat globules. So, we will not have fat digestion. So, we will not have fat digestion. Why? You don't have to produce the bile. So, if you have a bile, you don't have to produce the bile. You don't have to produce the bile. So, we will not have fat digestion. That's why the doctor says that we don't have to produce the effect of the bile. So, we will not have to fat related food. So, this is the bile. Next, to see pancreas. So, this pancreas to see, it's a great organ. Uh, it's a mixed gland. And this is the digestion to part of the income. I very endocrine some uh, in 20 uh, enzymes could are religious soon to hormones could are religious soon to the so covered in mixed gland. No, just money for the day pancreas money key days to gland slow days to gland sky even days to gland even go pay for the children. So, we have to produce AMM in pancreas, we have to produce trypsin and it won't enzyme produce out on the So, just in oral chapter, in depth count on the micro intermediate low degree local day So, trypsin and enzyme produce out on the at the same time, we have to lipase and enzyme produce out on the and the pancreatic amylase So, here we have to release the pancreas from the three enzymes in the pancreas So, we have to use the same thing ट्रिप्सिन वो प्रोटीन एवतना मन तस्कने फूडो प्रोटीन पेप्टोन का कन्वर्टा पेप्टोन का कन्वर्टा लेदे पेप्टोन पैन ऐक्टाई पेप्टोन पैन ऐक्टे वीटनी पेप्टाइड मारस्टा सो ट्रिप्सिन कईमो ट्रिप्सिन सो इवे रेम चेक प्रोटीन पेप्टोन पेप्टोन्स नहीं पेप्टाइड्स का चेंजेस सो उन्हें नेक्स्ट लाइफ इज इन चेंज चूस ना चेस उन्हें चूस ना लेते हैं मान कि ये फैट सेव है तो ना यार ऑलरेडी मानते हैं इसको ना आहार में लो फैट्स उन्हें क्या था ये फैट्स नहीं फैटी एसिड्स का चेंजेस था फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल का सो इकड़ा मरक फैट्स के अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट्स इन टाइप फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरल्स सो इकड़ा मरक क्यों नहीं ऑलमोस्ट एंडी इकड़ा मरक की पैंक डालना स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्टिंग लो कोचेस सर कला ऑलमोस्ट ऑल फैट्स डाइजेशन जरी पे इनका मरक पेंडिंग ये मुझे नहीं करा प्रोटीन्स कावली कंप्लीट क कार्बोहैड्रेट्स और पंजे सी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का चेंजेस सुन्दे से फॉर एग्जांपल माल्टोज का चेंजेस सुन्दे ऑलरेडी मर्की माल्टोज आने दी एकड़ चेंज है नी एकड़ नोट लोडे चेंज है पेंदी माल्टोज का चेंज है पेंदी हार कार्बोहैड्रेट्स एट द सेम टाइम माना पैंक्रियाटिक जूस कोड़ा मर्की लाक्टोज का कोड़ा चेंजेस हैं अंटे मानन तीस को नेट पंटे कार्बोहाइड्रेट रखा नहीं बट्टी मान की ये दी माल्टोज़ा सुक्रोज़ा लाक्टोज़ा ये विधंगा चेंज का लाविधंगा चेंज होता हूँ उन्होंने नर्मदा सो चोंडे सो ये भी मूड़ कोड़ा मान की पैंक्रियास नोंडे वच्चे टुंटे एंजाइम्स सो ओकड़ � ओज़न उन टोंडे करो, ओज़, ऐंदो करते, मतलब कि सेम नेम तो टा अलमोस्ट लोकल लेटर चेंज तो टा मतलब कि एंजाइम पेर गुड़ सुन्दे, माल्टेज़ अंडा, एज़ अंडा, एज़ अंडे एंजाइम होते हैं, ओज़ अंडे ना मोइनी, इट्स अ काइंड ऑफ सब्सटेंस, सो नेक्स्ट फैट सोचेसी, लाइपेज़ अरे एंजाइम एक्ट होत Next, we have trypsin and trypsin proteins. At the same time, 
కైమోట్రిప్సిన్ కూడా ఉంటుంది ఇవి ప్రోటీన్స్ని పెప్టోన్స్ని మనకి ఏంటంటే ప్రోటీన్స్ని అయితే పెప్టోన్స్గా చేంజ్ చేస్తుంది పెప్టోన్స్ని అయితే పెప్టైడ్స్గా చేంజ్ చేసేస్తూ ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ఇస్ సెక్రటెడ్ బై ద ప్యాంక్రియాస్ సో మరి నేను చెప్పాను లివర్ అయితే మనకు స్టమక్లో రైట్ సైడ్ ఉంది మరి ప్యాంక్రియాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి స్టమక్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి డియోడినమ్ ఉంటుంది డియోడినమ్ ఇన్ ద సెన్స్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ యొక్క ఫస్ట్ పార్ట్ సో చూడండి ఇక్కడ సో ది డియోడినమ్ దీన్ని డియోడినమ్ అంటాము సో ఇది స్టమక్ ఇది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ సో ఇక్కడ ఈ యొక్క జంక్షన్లో మనకి ఏంటంటే మనకి ప్యాంక్రియాస్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ ప్యాంక్రియాస్ అనేది మనకి ఇంకో డక్ తోటి కలిసేసి మనకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ యొక్క స్టార్టింగ్ పార్ట్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ ప్యాంక్రియాస్ నుండే మనకి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ అనేది ఇక్కడ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ యొక్క ఫస్ట్ పార్ట్లోకి వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ ద ప్యాంక్రియాస్ ఇస్ ఇ క్లియర్ నెక్స్ట్ ప్యాంక్రియాస్ తర్వాత ఏం చెప్పాను ఇక్కడ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఉంటుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో మనకి లీబర్ కున్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి కొన్ని సో ఆ సెల్స్ అనేవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయంటే మనకి డైజెస్టివ్ జ్యూస్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి మరి దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాం సో ఇక్కడ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో వచ్చేసి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో కూడా మనకి చూడండి ఇక్కడ కూడా మనకి లైపేజ్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనకు లైపేజ్ ఎక్కడ వచ్చింది ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్లో వచ్చేది సో ఈ లైపేజ్ కూడా ఏం చేస్తుందో చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాల్టేజ్ ఉంటుంది చెప్పాను ఏజ్ అంటే ఎంజైమ్ ఓజ్ అంటేనేమో సబ్స్టాన్స్ సుక్రేజ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ లాక్టేజ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ పెప్టిడేజ్ ఇంకా ఇవి కాకుండా న్యూక్లియోసైడేజ్ న్యూక్లియోటైజ్ చాలా రకాలు ఉంటాయి జస్ట్ కొన్ని చూద్దాం దీంట్లో మనకి సో ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుండి వచ్చేటువంటి జ్యూస్ నేమ్ అంటామంటే సక్క సెంటర్కస్ అంటాం స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో మనకు వచ్చేటువంటి జ్యూస్ని సక్క సెంటర్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ని సక్క సెంటర్కస్ అంటాం సో దీంట్లో మనకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ సో ఇక్కడ లైపేజ్ వచ్చేసి మనం ఆల్రెడీ చెప్పాను సో లైపేజ్ వచ్చేసి ఫ్యాట్స్ ఏం చేస్తుంది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్గా చేంజ్ చేస్తుంది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లైజరా అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఎన్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ ఎన్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాయి రైట్ సో నెక్స్ట్ మాల్టేజ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను మాల్టోజ్ అనేది మనకి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ వల్ల ఏర్పడుతూ ఉంటుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ నుండి సో ఈ మాల్టోజ్ అనేది గ్లూకోజ్గా చేంజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సుక్రీజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉంది కదా సో ఇది సుక్రోజ్ పైన పనిచేస్తుంది ఇక్కడ చూడు ఓజ్ అంటే సబ్స్టాన్స్ ఏజ్ అంటే మాత్రం ఎంజైమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ సుక్రోజ్ కాస్త గ్లూకోజ్గా మారిపోతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా లాక్టోజ్ ఏదైతే ఉందో సో లాక్టోజ్ పైన పనిచేస్తుంది సో ఈ యొక్క లాక్టోజ్ని సేమ్ గ్లూకోజ్గా సో కార్బోహైడ్రేట్ యొక్క సింప్లర్ సబ్స్ ఫామ్ ఏంటంటే గ్లూకోజ్ చూడండి చూడండి ఇక్కడ గ్లూకోజ్గా మారిపోయింది సో అవన్నీ కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ నుండి ఏర్పడ్డాయి ఎక్కడ ఏర్పడ్డాయి సో ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ఎఫెక్ట్ తోటి ఏర్పడ్డాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఉండేటువంటి జ్యూస్ ఎఫెక్ట్ తోటి ఇవి గ్లూకోజ్గా చేంజ్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ పెప్టి డేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది సో ఇవి పెప్ పెప్టోన్స్ పైన పనిచేస్తాయి పెప్టోన్స్ పైన పనిచేసి చివరిగా అమైనో యాసిడ్స్గా చేంజ్ చేస్తాయి అమైనో యాసిడ్స్గా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇన్ దిస్ వే సో ఈ రకంగా మనకి ఏంటంటే మౌత్ నుండి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వచ్చేసరి కల కంప్లీట్ డైజెషన్ ఫిజికల్ డైజెషన్ అవుతుంది కెమికల్ డైజెషన్ అవుతుంది అలా డైజెషన్ అయినప్పుడు ఏంటంటే సింప్లర్ సబ్స్టాన్సెస్గా మార్చబడుతుంటాయి సో ఈ శిలా సింప్లర్ సబ్స్టాన్స్ మార్చిన తర్వాత ఆ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుండి మనకి ఏంటంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంటాయి ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఈస్ బ్లడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంటాయి సో మరి బ్లడ్లోకి ఎలా వెళ్తాయి ఏమంటామో చూద్దాం దీన్ని సో దీన్ని ఏమంటామంటే బ్లడ్లోకి వెళ్ళడాన్ని అబ్జార్ప్షన్ అంటాం సో మనకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ చూసినట్లయితే ఇలా ఉంటుంది అనుకుందాము సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ యొక్క లోపలి పార్ట్స్ చూసినట్లయితే మనకి ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ విల్లై అంటాం సో నేను జస్ట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న పోర్షన్ తీసుకుంటాను స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ యొక్క సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద విల్లై అంటాం సో దీస్ ఆర్ ద 
finger like projections which are present inside the wall of the small intestine so small intestine loko ila untai so small intestine baita manaki entity blood vessels untai kada so assume that this is the blood vessel blood stream so ikkada blood stream untundi kada blood stream so idi entity small intestine yokka wall lopala vaipu anamata so ila ee wall yokka lopala vaipu chusinatledi manaki finger like projections untai so deen em antam ante విల్లే అంటాం సో ఇలా స్మాల్ ఇంటెస్టన్లో డైజెషన్ అయిన ఫుడ్ వస్తూ ఉంటుంది కదా ఈ ఫుడ్ అనేది ఈ విల్లై ద్వారా అబ్జర్వ్ అవుతూ ఉంటుంది స్మాల్ ఇంటెస్టన్లోకి వచ్చిన తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టన్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత దాని వాల్స్ నుండి లోపలికి అబ్జార్బ్ అవుతూ ఉంటుంది అబ్జార్బ్షన్ సో దిస్ పర్టికులర్ టర్మ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అబ్జార్బ్షన్ ది ఫుడ్ సో ఈ ఫుడ్ అనేది ఇక్కడ నుండి నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట ఇలా బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోకి రావడం అనేమంటామంటే అబ్జార్బ్షన్ అంటాం అసిమిలేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఫుడ్ మెటీరియల్ మొత్తం తీసుకెళ్లేసి ఎక్కడికైతే సెల్స్కి వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్ళి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అసిమిలేషన్ అంటాం అనమాట అండ్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో సో కొంత మనం తీసుకున్న ఫుడ్ అంతా అంతా కూడా మనకి బాడీకి యూస్ కాదు సో దాంట్లో ఏవైతే మెటీరియల్స్ యూస్ కావాలో అవి మాత్రమే బ్లడ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి స్మాల్ ఇంటెస్టెంట్కి వచ్చేస్తుంది స్మాల్ ఇంటెస్టెంట్లో మొత్తం కూడా డైజెషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా సో అక్కడ నుండి బ్లడ్లోకి వెళ్తుంది బ్లడ్ నుండి సెల్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అవి మనం తీసుకునే ఫుడ్లో ఉండేటువంటి యూస్ఫుల్ మెటీరియల్ సో మరి వెర్ యాజ్ మన డెడ్ బ్యాక్టీరియా కానండి ఇంకా అన్యూస్ఫుల్ మెటీరియల్ ఉంటుంది అనమాట మనకి యూస్ కానటువంటి బాడీకి యూస్ కానటువంటి మెటీరియల్ ఉంటుంది సో మరి అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది స్మాల్ ఇంటెస్టెన్ నుండి ఎక్కడికి వెళ్తుంది లార్జ్ ఇంటెస్టెన్లోకి వెళ్తుంది సో లార్జ్ ఇంటెస్టెన్లో ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే అలా మనకి బాడీకి యూస్ కానటువంటి ఫుడ్లో కూడా యూజ్ అయ్యేటువంటి కొంత మెటీరియల్ ఉంటుంది సో అవి మినరల్స్ కావచ్చు వాటర్ కావచ్చు ఇంకేమైనా కావచ్చు సో అవి కొన్ని కైండ్ ఆఫ్ మెటల్స్ కూడా సో మనకి లార్జ్ ఇంటెస్టెన్లు ఏమవుతాయంటే కంప్లీట్గా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంటాయి వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఇంకా డైజెస్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్లో ఆ వాటర్ కూడా బ్లడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మినరల్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కైండ్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ అవి కూడా మనకి బ్లడ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి సో ఇలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వేస్ట్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఇస్ కాల్ ఎస్ అ ఫీకల్ మ్యాటర్ అంటాం ఎక్స్క్రీట్ అంటాం ఓకే రైట్ మన క్యానస్ నుండి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది దిస్ ఈజెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫీకల్ మ్యాటర్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ అ ఈజెషన్ అంటాం ఈజెషన్ అంటే ఏంటంటే వేస్ట్ మెటీరియల్ మనం మార్నింగ్ లేవగానే బయటికి పంపిస్తూ ఉంటాం కదా సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ ఈజెష్ దిస్ ఇస్ డన్ బై ద ఆనస్ సో మనకి ఇక్కడ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో లార్జ్ ఇంటెస్ట్ అని చెప్పాను కదా లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ యొక్క రక్తం యొక్క పాటలో స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ రక్తం నుండి మనకి ఆనస్ ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో మనకి ఆనస్ దగ్గర కూడా మనకి స్పింగ్ టర్ మజిల్స్ ఉంటాయి స్పింగ్ టర్ మజిల్స్ అంటే సర్కులర్ స్పింగ్ టర్ మజిల్స్ ఉంటాయి అది ఓపెన్ అయినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఫీకల్ మ్యాటర్ అనేది బయటికి పోవడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా హ్యూమన్ బీయింగ్లో డైజెషన్ అనేది జరుగుతుంది జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో ఎంజైమ్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో డెఫినెట్గా ఈ యొక్క ఏ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే కంపల్సరీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది క్లియర్గా ఎంజైమ్స్ యొక్క నేమ్స్ అదేవిధంగా సో అవి ఏ పదార్థం పైన యాక్ట్ చేస్తుంది ఏ న్యూట్రియంట్ పైన యాక్ట్ చేస్తుంది సో ఏ విధంగా మారిపోతుందనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఒక్కసారి మీరు చూసారంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్ ఒక్కసారి డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ఏమేమి తెలిసి వస్తాయి ఏమేమి చేస్తాయి ఒక్కసారి రీక్యాప్చులేట్ చేద్దాము ఇక్కడ చూద్దాము డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ సెలైవర్ గ్లాండ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది సో అక్కడ నుండి మనకు సెలైవా ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది సెలైవాలో మనకి ట్రయాలిన్ లేదంటే సెలివర్ ఎమైలేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ ఉంటుంది సో మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారంలో ఉండేటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏవైతేనో దాన్ని మొత్తం కూడా మాల్టోస్ షుగర్స్గా చేంజ్ చేసేస్తూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టమక్ స్టమక్లో వచ్చేసి మనకి గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి సో గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి సో దీంట్లో మనకి పెప్సిన్ రనీన్ అనేటువంటి ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి సో అట్ ద సేమ్ టైం హెచ్సిఎల్ కూడా ఉంటుంది సో పెప్సిన్ ఏం చేస్తుందంటే మనం తీసుకునేటువంటి ఫుడ్లో ఉండేటువంటి ప్రోటీన్స్ ఏవైతేనో వాటిని పెప్టోన్స్గా కన్వర్ట్ చేసేస్తూ ఉంటుంది so generally the renin is produced in the kids children lo produce avutu untundi so idu vachesi milk ni curd ga convert chesestu untadu next vachesi digestive gland liver so mana abdominal cavity right side mottham kuda occupy chesi untundi so deen nundi bile juice 
दींट मन की ट्रिपिन कायमो ट्रिपिन उइपेज उ अमैलेज उ सो दीज आर् दंजाइम सो ट्रिपिन प्रोटीन पैन पे मन तस्कने आहार सो वाट पेपोन का कनवर्टू उ अंड पेप्टैल्स कनवर्टे कायमो ट्रिपिन नैक्स्ट लाइपेज वे फैट्स पैन पे मन तस्कने आहार फैट्स पैन पे फैटी ऐसी अंड द्लेजरा चेजेस्टू उ ग्लीजरा चेजेस्टू उ नैक्स्ट वे पैंक्रियाटिक एमएलएस सो ने एमएलएस पैंक्रियाटिक एमएलएस एंटे सो आलरे टैलीन को वे मन की एमएलएस उ अड़ो एमएलएस उ इकडो एमएलएस दाने शालीवरी एमएलएस बिकाज इट प्रसेंट इट प्रसेंट इन दलैव सो दट वी आर्ंग इट ऐस दिन और शालीवेरी एमएलएस सो दि एमएलएस विच इज प्रसेंट इन दैंक्रिया सीक्रेटेड बै दैंक्रिया इज नोन एज दैंक्रियाटिक एमएलएस सो एमएलएस वे मन तस्कने आहार कॉबोहैड्स पे पे दाँ मोज लाक्टोज सो क्रोज चेजेस्ट उ नैक्स्ट वे स्मा इंटस्टन उड़ेटी ग्लां इंटस्ट ग्लांस अंत लिबर कुन ग्लांस अटा सो दी मन के लाइफ सक्रेडू उ सो क्रेज लाक्टेज एज अंटे एंजाइम इंत मुझे चपाने सो मैलटेज नैक्स्ट फिफ्टीडेज उ न्यूक्टाइडेज न्यूक्सइडेज उठी रकर एंजाइम्स उ सो इक कोई चूदा इकड़ सो लाइफ एजेंटे सो अंटर फैट पैन पे फैट फ्ला फैट ग्लोब्यूल कदा आलरे एमल इन मन की इक फैट ग्लोब्यूल इक फैट ग्लोब्यूल पैन पे मन की लाइफ पेज फैट ऐसी ग्लेजरा अंत एंड प्रोडक्ट्स वे फैट्स ना नैक्स्ट वे मन की सुक्रोज लाक्टोज मैलटोज इकड़ा जरिए वीट पैन मन की इकडन इंटस्ट ग्लांटी सुक्रेज लाक्टेज मैलटेज एंजा पे वाट ग्लूकोज कनवर्टा जरूरत नैक्स्ट वे पेप्टीडी सो पेप्टीडी वो सो आलरे इक मन के चूँ इक पेप्टो नैक्स्ट पेप्टाइड्स कनवर्ट का जरूरत सो वाट इन पेप्टीडी पे अमेनो ऐसी चेंज कर सो अलमेट मन के प्रोडक्ट्स फैट ऐसी ग्लूकोज अमेनो अंत स्मा इंटेस्ट फस्ट पार्टी वे मन की आलमोस्ट कंप्लीट डयजेशन अयजेशन अं प्रोडक्ट अक्ट विलयन इंत विल ब्लड स्ट्रीम लगे वेल्लू उ सो ई विधा ब्लड स्ट्रीम ना सेल्स की सैल ना वेल्लन तरह मन एनर्जी रव ग्रोथ ले रिपेर आव जरूर सो दिस्ज द कंप्लीट कैमिकल अं फिजिकल डयजेशन प्रासेस इन द ह्यूमन बेइंग